Uh, good morning. I want to thank all of you for coming today and joining us as we honor Hanadi Zahlut and her tremendous advocacy and work in, work in Syria, despite great personal cost. صباح الخير أردت أن أشكركم جميعا لقدومكم ولحضوركم معنا اليوم من أجل تكريم هنادي زحلوط ونشاطها الهائل وعملها في سوريا رغم الكلفة الباهظة التي دفعتها. The Human Rights Defender Award is given annually to individuals or non-governmental organizations that have shown exceptional valor and leadership in advocating the protection of human rights and democracy in the face of government repression. جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان تعطى سنويا لأشخاص ولمنظمات غير حكومية التي أثبتت بسالة استثنائية وقيادة في الترويج وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في وجه القمع الحكومي. Hanadi Zahlut was the joint winner of the award this year with an Iraqi NGO, the Hammurabi Human Rights Organization. As Deputy Secretary Burns noted in his remarks at that ceremony earlier this year, what is truly remarkable is that these recipients not only raise awareness about human rights problems, they propose solutions. وهنادي زحلوط فازت بهذه الجائزة بالشراكة مع منظمة غير حكومية عراقية منظمات حمرابي لحقوق الإنسان وكما ذكر, وكما ذكر نائب الوزير السيد بيرنز في تعليقاته في المراسيم بداية هذا العام أن الأمر المدهش بحق هو أن هؤلاء المستلمين للجوائز ليسوا فقط يقومون بتسليط الضوء على المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان إنما هم أي as the crisis in Syria deepened, Hanadi has been an unrelenting champion for the women and children who have borne the brunt of regime repression, and she's bridged ethnic and religious divides to seek an inclusive democratic future for all Syrians. وبينما الأزمة في سوريا تشتد فإن هنادي أصبحت بطلة صارمة لأجل النساء والأطفال الذين تحملوا قمع النظام وقامت أيضا بمد الجسور لحد من الانقسام العرقي والديني ومن أجل سوريا أكثر ديمقراطية وشمولية في المستقبل By honoring leaders like Hanadi, the United States reaffirms its support for women's critical role in peace building and conflict resolution, as reflected in the U.S. National Action Plan on Women, Peace and Security and U.N. Security Council Resolution 1325. ومن خلال تكريم قادة مثل هنادي فأن الولايات المتحدة تؤكد دورها في دعم النساء ودورهم المهم في بناء السلام وفي حل النزاعات كما هو واضح من خطة العمل الوطنية للولايات المتحدة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وأيضا بقرار مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة المرقم 1325 Again, I'd like to thank everyone for coming today, and especially I'd like to thank Hanadi for her willingness to engage publicly despite the hardships that her activism has presented. Her sacrifices and commitment remind all of us, both within the U.S. government and outside of it, of the importance of standing up for civil society and universal human rights. مرة أخرى أريد أن أشكركم جميعا على حضوركم هنا اليوم وأيضا أريد أن أشكر بالأخص هنادي على إصرارها ورغبتها بالعمل العام رغم الصعوبات التي تعرضت لها بسبب نشاطاتها هنادي ضحت وتضحيات هنادي والتزامها يذكرنا كحكومة أمريكية وأيضا خارج الحكومة الأمريكية بأهمية الوقوف ودعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان العامة. Today in honoring Hanadi, we also recognize the human rights defenders and civil society activists who toil every day in every corner of the world to transform the ideals of the Universal Declaration of Human Rights into a global reality. It's not my pleasure now to turn the floor to Deputy Secretary of State Bill Burns. Well, you. 
واليوم وبتكريم هنادي نحن أيضا نكرم المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني الذين يعملوا كل يوم وفي كل زاوية في العالم من أجل تحوير المبادئ المطروحة في الإعلان العام لحقوق الإنسان تحويلها إلى واقع في العالم إنه في الحقيقة من دواعي سروري الآن أن أتيح المجال لنائب الوزير السيد بيل بيرنز لكي يقدم تعليقاته Thank you very much, Osra, and good morning, everyone. It is a privilege to be with all of you to honor a truly remarkable, courageous, and inspirational defender of human rights, Ms. Hanadi Zahloud. شكرا لك يا عزرا وصباح الخير جميعا انه لمن دواعي الشرف ان اكون معكم جميعا لتكريم المدافع عن حقوق الانسان الرائعه الشجاعه والملهمه بحق الانسه هنادي زحلوط Every year we recognize those who protect and promote human rights in the face of extreme adversity كل عام نحن نكرم اولئك الذين يقوموا بحمايه وتعزيز حقوق الانسان في وجه الشدائد القصوى Every year, we are humbled anew by their audacity to stand up to injustice and stand on the front lines of the march to human dignity. كل عام نحن نتواضع من جديد أمام جرأتهم على الوقوف في وجه الظلم والوقوف في الخطوط الأمامية لبسيرة الكرامة الإنسانية. And every year, we reflect on our own obligations, both as heirs to the struggles and sacrifices of prior generations and as stewards of what they have achieved. وكل عام نحن نقف ونفكر مليا في الالتزامات الخاصة بنا كورثة لنضال وتضحيات الأجيال السابقة ولكن أيضا كقادة لما حققته تلك الأجيال هنادي زحلوت's courage reminds us of those solemn responsibilities شجاعة هنادي زحلوت تذكرنا بتلك المسؤوليات الجليلة In the spring of 2011 after suffering too many indignities and too many lost hopes for too many years the Syrian people took to the streets. They were met by an iron fist. في ربيع عام 2011 بعد المعاناة من كم كبير من الإهانات وكم كبير من الأمال الضائعة لسنوات طويلة الشعب السوري خرج بتظاهرات إلى الشوارع إلا أنهم قبلوا بقبضة من حديد. In the face of the Syrian regime's efforts to conceal its crackdown on peaceful demonstrations, Ms. Zahloud documented the regime's abuses using social media to bring them to the attention of the Syrian people and the world. Hanadi's images and testimonies from the front lines of the Syrian revolution shocked the world's conscience and rallied international condemnation of the Assad regime. Despite multiple arrests, the detention and torture of her fellow activists, and repeated threats to her own life, Hanadi was not deterred. ورغم الاعتقالات المتعددة الاحتجاز والتعذيب لزملائها من النشطاء والتهديدات المتكررة على حياتها هنادي لم تحبط عزيمتها Working with local coordination committees across the country she continuously risked her life to expose the regime's brutality and promote reconciliation and peace ومن خلال عملها مع اللجان التنسيقية المحلية في جميع أنحاء البلد استمرت بتعريض حياتها الخطر في سبيل فضح وحشية النظام وتعزيز المصالحة والسلام Ms. Zathlut's irrepressible spirit gained her the admiration and respect of fellow grassroots activists, leaders of the Syrian opposition and human rights activists all over the world ونشاط الآنسة زحلوط أكسبها احتراما من المدافعين عن من النشطاء الجماهيريين ومن قادة المعارضة ومن المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم. While in jail, Hanadi took up the cause of political prisoners, demanding improved conditions and the provision of medicine in the women's section of the prison. خلال وجودها في السجن هنادي تبنت قضية السجناء السياسيين مطالبة بتحسين الأوضاع لهم وتوفير الأدوية في قسم النساء في السجن. In exile, she continues to link grassroots activists inside Syria with international media, promote dialogue among the opposition, and mentor young Syrian journalists. 
وفي المنفى واصلت ربط نشاط او واصلت عفوا ربط نشطاء القاعده الشعبيه داخل سوريا مع وسائل الاعلام الدوليه وتعزيز الحوار بين المعارضه وقامت بتوفير النصح والارشاد للصحفيين الشباب من سوريا as a woman as a proud syrian and as a member of the minority alawite community ms zahloud serves as a powerful symbol of both what is possible and what is necessary for syria's future كامرأة وكسورية فخورة وكعضوة في مجتمع الأقلية العلوية الأنسة زحلوت هي رمز جبار لما هو ممكن وما هو ضروري لمستقبل سوريا. She did not suffer or sacrifice for sect or tribe but for a Syrian nation where the rights of all Sunni and Shia, Alawite and Druze, Muslim and Christian are protected. هي لم تعاني أو تضحي من أجل طائفة أو قبيلة معينة ولكن من أجل دولة سورية حيث حقوق الجميع سنة وشيعة علوين ودروز مسلمين ومسيحيين تصبح مكفولة So while the regime and extremists work to tear Syria apart Ms. Zahloud and her peers work to repair its social fabric and build a new democratic and tolerant Syria فبينما النظام والمتطرفين عملوا لتمزيق سوريا الانسه زحلوط واقرانها عملوا من اجل اصلاح النسيج الاجتماعي وبناء سوريا جديده ديمقراطيه ومتسامحه. We recognize Hanadi today knowing that her vision of a new Syria seems distant and at times out of reach. ونحن نكرم هنادي اليوم مدركين وواعين ان رؤيتها لسوريا جديده قد تبدو احيانا بعيده المنال. But we know from her own story and from the stories of the human rights defenders recognized in years past that a just cause is ultimately a winning cause. ولكننا نعرف من قصتها ومن قصص المدافعين عن حقوق الانسان الذين كرموا في سنوات ماضيه ان القضيه العادله في نهايه المطاف هي القضيه المنتصره. Nearly three decades ago today, when the workers in Brasov, Romania, walked out of their factories in protest, they never imagined. that their uprising would lead to the fall of a dictator and the end of their country's decades-long isolation. منذ حوالي ثلاثة عقود ماضية اليوم عندما قام العمال في براسوف في رومانيا بمغادرة معاملهم احتجاجا لم يتخيلوا أن ثورتهم ستؤدي إلى إسقاط دكتاتورا وأنها عقود من العزلة. And when the students in Dara led peaceful vigils nearly three years ago, they too did not imagine that their actions would inspire a revolution. وعندما قام الطلبة في درعا بقيادة تظاهرات منذ حوالي ثلاثة سنوات هم أيضا لم يتصوروا أن أعمالهم سوف تلهم ثورة. I am confident that when their dream of a new Syria is ultimately realized, they will recognize the role of Ms. Sahlut and her peers. وأنا واثق أنه عندما سوف يتحقق حلمهم بسوريا جديدة في نهاية المطاف سوف يتركوا الدور الذي لعبته الآن سزحلوط وأقرانها. And they will recommit, as generations did before them, to do their part to accelerate the march of human dignity. وسوف يجدد التزامهم كما فعلت الأجيال التي سبقتهم من أجل القيام بدورهم لتعجيل مسيرة الكرامة الإنسانية. And so, on behalf of Secretary Kerry and the American people, it is my great privilege to present Ms. Sahlut with the Human Rights Defender Award. for her tireless commitment to a peaceful democratic transition in Syria at great personal cost. The creativity, determination, and bravery demonstrated in her work are critical to the reconstruction of Syria's social fabric and process of reconciliation. فنيابة عن الوزير كيري والشعب الأمريكي إنه لشرف عظيم لي أن أقدم لي الآن سزحلوط جائزة المدافع عن حقوق الإنسان لالتزامها الدؤوب بتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في سوريا ولو بثمن شخصي باهظ ولأبداعها وعزمها والشجاعة التي أظهرتها التي أظهرتها في عملها والتي تعد أمرا حاسما لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وعملية المصالحة في سوريا. Congratulations. تهانينا.
شكرا شكرا جزيلا للسيد ويليام بيرنز للسيدة عزرة وللجميع في الخارجية الأمريكية بصراحة Thank you very much to Mr. William Burns. Thank you to Ms. Azra and to everyone in the U.S. Department of State. بصراحة أنتم تكرمونني اليوم وتقدمون لي هذه الجائزة التي لا أستحقها حقا أنا لا أستحقها من يستحقها حقا هو الشعب السوري من يستحقها حقا هم أطفال سوريا. Frankly, you are um, you recognizing me today, and you are presenting me with, with this award, an award that I do not deserve. Those who are deserving of this award are the children of Syria, are the women of Syria. They are the true deservant of this award and recognition. أطفال سوريا حمزة الخطيب وهاجر ورفاقهم أطفال سوريا الذين ألهبوا بكتاباتهم على الحيطان في درعا الثورة السورية أطفال سوريا الذين يعانون اليوم من الموت جوعا جراء دفاعهم عن الحرية والكرامة في العالم the children of Syria, Hamza al-Khatib, Hajar, and their peers, the children of Syria, who wrote on the walls and their writings ignited the Syrian revolution, the children of Syria who are dying of starvation today in Dura and other parts of Syria. أطفال سوريا الذين يقتلون اليوم كل يوم بأسلحة جديدة وأطفال سوريا الذين دفعوا ثمنا باهظا من أجل الحرية والكرامة. The children of Syria who have been, uh, who are killed every single day with new forms of weapons. The children of Syria who paid a very high price for uh, dignity and for uh, human rights. ليست مشكلتنا مع هذا النظام هو هي السلاح الكيماوي. مشكلتنا مع هذا النظام هو قتلنا بجميع الأسلحة. مشكلتنا اليوم مع هذا النظام هو قتلنا بسلاح الجوع في سوريا بلد الخير العميم. Our problem with this regime is not its use of chemical weapons. Our problem with this regime is its use of various weapons to kill us, including starvation in Syria, the country of the wealth and resources. مشكلتنا مع هذا النظام أنه يقتل الأطفال ويدفع من بقية من هؤلاء الأطفال إلى حمل السلاح. Our problem with this regime is that it is killing children and it's pushing and persuading those who are still alive of, of the children to carry weapon. لقد قتل بالسلاح الكيماوي في سوريا أكثر من ألفي طفل وامرأة ولكن قد قتل بجميع الأسلحة التقليدية ما يزيد عن 120 ألف حسب تقديرات الأمم المتحدة ونحن نتوقع أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. In fact, the chemical weapon killed more than 2,000 children and women in Syria. However, conventional weapons killed about or more than 120,000 children and women, according to estimates by the United Nations. And we, the activists in Syria, believe the numbers are much higher than that. اليوم الأطفال هم ضحايا سلاح الجوع ضحايا المرض وقد بدأت إصابات بشلل الأطفال تظهر أكثر فأكثر. Today, children are the victim of starvation. They are victim of diseases. And we see more and more cases of polio among children. لقد قال المجتمع الدولي لهذا النظام مرارا بأنه لا شرعية لنظام الأسد. لقد حان الوقت من أجل وقف حد ووقف هذه المجزرة وهذه المأساة الإنسانية في سوريا. The international community said um, over and over that al-Assad regime has no legitimacy anymore. However, time has come to stop that genocide. وأنا أتسلم هذه الجائزة اليوم أعود لأقول بأنني أتسلمها عن أطفال سوريا. أطفال سوريا أنا لهم أن يلعبوا أن يتعلموا أن يكبروا كما كل أطفال الكون بسلام وبسعادة. And as I'm receiving this award today, I have to emphasize that I'm receiving it on behalf of the Syrian children. Time has come for Syrian children to grow and play and have a life similar to that of other children in the universe. Thank you very much, everyone. Thank you for everything you are doing for Syria. Thank you again, everyone, for coming, and I hope you'll have the chance to meet uh, Hanadi personally. Thank you.
شكرا جزيلا على قدومكم جميعا وامل ان تتاح لكم الفرصه للحديث مع هنا دي بشكل مباشر شكرا